ভুল চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনায় বাড়ছে শঙ্কা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অভিজাত হাসপাতালেও জিম্মি করা হচ্ছে রোগীদের ওনাদের টার্গেট ছিল সিজার করাবে একটু লেটও করলো এডিশনাল কিছু বিলও হইলো পরে সিজারও হইলো স্কয়ার হাসপাতালে আমার ভাবির ব্রেন টিউমারের একটি অপারেশন করেছিলেন 11 দিন বিভিন্ন ভাবে ঘোরানোর পর 7ই এপ্রিল ভোর বেলায় ডেকে নিয়ে ঘোষণা করলেন যে আমার ভাবি নাকি হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেছেন ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে বাধা চিকিৎসকদের কথিত ঐক্য रोहिंगा संकटे असाधारण नेतृत्व प्रधानमंत्री शेख हसनार भूसी प्रशंसा करल कमनवेल्थ नेतृबृंद लंडने मोदी संगे द्विपक्ष बैठक प्रवसी देशे एसे भोट देर सूझ दीते भोटार करार क्या चलते जानालें सीसि राजनैतिक दलगुलर संगे बैठक तारेक रहमान के फिरत नीते हम जुक्तरज्य संगे बंदी बनीमय चुक्ति करते सन्तुष्ट करते आदालत के जानेंदेशर आईनजीवी राजधानी गैंडारिया अभिजान गए इबा व्यवसायी गुली तीन पुलिस सदस्य आहत नारीस आटक दुई आबार आलोचन चट्टग्राम महानगर छात्रलीगर साधारण सम्पादक रनी चाँदा दाबी एक व्यवसायी के मारधर भिडियो भाइरल अवहेला भूल चिकित्सा और हासपाले अव्यवस्थापन प्रतिदिन ही चरम क्षति एमक मृत्यु शिकार होने के दोष ढाकते मृत्यु सनदे मिथ्या कारण देखाते द्विधा करा चिकित्सक और हासपाल करपक्ष तब प्रतारणा मुनाफार लोभे अप्रयोजने आई सीओ ते रखा हुमक देह नाना कौशल भूमिकाय अभिजात हासपतलगुल स्थान शीर्षे चिकित्सक कथित ईक्य कारण दोषी बिुदे व्यवस्था ना जा मन करें विशेषज्ञा मोहम्मद शाहीन कैमर रिपोर्ट मुजाहिद शुभर বিবাহের চতুর্থ বার্ষিকীতে সদ্য প্রসূত প্রথম সন্তান লাশ হয়ে এসেছে মায়ের কোলে সম্প্রতি রাজধানীর একটি অভিজাত হাসপাতালে নর্মাল ডেলিভারির আগ্রহ প্রকাশ করায় চিকিৎসকের আক্রোশের শিকার হয়েছেন নোভা নোভার অভিযোগ কোনো ব্যথা অনুভব না করলেও ভর্তির দ্বিতীয় দিনেই তাকে প্রসব বেদনা সৃষ্টির জন্য ইনজেকশন পুশ করা হয় পরিবারের অনুরোধ উপেক্ষা করেই আপনার না পেন অবজারভেশনের ক্ষমতা অনেক আপনি এত পেন সহ্য করতে পারেন যে আপনি টেরি পান আপনার পেন হয় কিন্তু মেশিন বলতেছে আপনার পেন হচ্ছে এখানেই শেষ নয় অবহেলা ও শারীরিক নির্যাতনের পর সব শেষ সন্তানের ডেথ সার্টিফিকেটে হাটে ছিদ্রের কথা লেখা হয় যেখানে জন্মের আগের দুবারের রিপোর্টে নবজাতকের সুস্থ হার্টের কথা জানিয়েছিলেন ডাক্তার রেহনুমা জাহান ওনাদের টার্গেট ছিল সিজার করাবে সো একটা একটা ওনারা ওনাদের প্রসেস অনুযায়ী গিয়ে একটু লেটও করলো এডিশনাল কিছু বিলও হইলো चिकित्सा विभिन्न गवेषण विगत पांच बचरे अवहेला और चिकित्सक भूल चिकित्सा रोगी मृत्यु संख्या पाँचर काछाची जदिव प्रकृत संख्या एर चे अनेक बस अथच देश के प्रचलित आईने दोषी बिुदे दृष्टानमूलक शस्तर एम को नजर नहीं एक क्षेत्र में चिकित्सक पेशाजीवी संगठनगुलर मध्य एकधरण तथाकथित ओक्य और उदासीनता অনেকটাই দায়ী বলে মত বিশেষজ্ঞদের তদন্ত কমিটিগুলো যেগুলো করে ভোক্তার পক্ষ থেকেও দুজন যদি থাকে রোগীর পক্ষ থেকে একজন এবং সামগ্রিকভাবে ভোক্তাদের পক্ষ থেকে একজন এটা করলে যেটা হবে সেটা হলো যে ওই যে বিচারের রায়টা বেরুলো এই জায়গাটাতে কিন্তু আস্থাহীনতাটা কমে যাবে মৃত্যুর মিছিল প্রতিনিয়ত বাড়লেও বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলে বছরে অভিযোগের সংখ্যা 
হাতে গোনা আসনকোট কমাতে আক্রান্তদের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা বিএমডিসি রেগুলেটরি বডি হিসেবে বিএমডিসি তার নিয়মের মধ্যে যা আছে আইনগতভাবে তাকে যথেষ্ট ইম্পর্টেন্স দিয়ে দেখা হয় আস্থার সংকটের জন্য আমরা আমাদের কমিউনিকেশনটা আরো বাড়ানো উচিত আমাদের যেই অভিযোগগুলো আমরা যেমন এখানে অনেকগুলোকে আমরা পানিশমেন্ট দিয়েছি এটাকে আরো ভিজিবল করা উচিত আইনের সংশোধন অপরাধীর কঠোর শাস্তি আর চিকিৎসকদের মধ্যে দায়িত্বশীলতার অনুভূতি বাড়ানোর মাধ্যমে এমন মৃত্যু রোধ করা সম্ভব বলে মত বিশ্লেষকদের মুজাহিদ শুভ সময় ঢাকা পরিবর্তনশীল বিশ্বের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে কমনওয়েলথ সংস্কারে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমনওয়েলথ দেশগুলো সরকার প্রধানদের প্রথম কার্যনির্বাহী সেশনে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা এর আগে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে পঁচিশতম কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেন তিনি এ সময় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ রোহিঙ্গা সংকটে অসাধারণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূসী প্রশংসা করেন পরে কমনওয়েলথ মহাসচিব ও ব্রিটিশ প্রধান যুক্তরাজ্যের ঐতিহাসিক বাকিংহাম প্যালেসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার লন্ডনে স্থানীয় সময় বেলা দশটায় অন্য সরকার প্রধানদের সঙ্গে সম্মেলনের মূল আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধনী পর্বে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেজা মের আমন্ত্রণে এক এক করে মূল মঞ্চে ওঠেন শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের রানী দি এলিজাবেথ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সূচনা বক্তব্য রাখেন থেরেজা মে এরপর রীতিমাফিক ল্যাঙ্কাস্টার হাউজে গান সেলুটের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয় কমনওয়েলথে অংশ নেয়া অতিথিদের তিপ্পান্ন দেশের সরকার এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনার আয়োজনে যোগ দেন শেখ হাসিনাও স্থানীয় সময় বেলা এগারোটায় লন্ডনের ল্যাঙ্কাস্টার হাউজে দেশটির প্রধানমন্ত্রী থেরেজা মে এবং কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড স্বাগত জানায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এরপর স্থানীয় সময় দুপুরে ল্যাঙ্কাস্টার হাউজে কমনওয়েলথের সদস্য দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সাথে এক্সিকিউটিভ সেশনে বসেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে সদস্য দেশগুলোর পরিবর্তনশীল চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণে কমনওয়েলথকে আরও কার্যকরী করার গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা উচ্চ পর্যায়ের ওই বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলা অসাধারণ নেতৃত্ব এবং দূরদর্শী ভূমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বাংলাদেশের এই সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়ানোর আহ্বানও জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী এদিকে মূল আনুষ্ঠানিকতার সাইড লাইনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেছেন শেখ হাসিনা শীর্ষ দুই নেতার এই বৈঠকে দু দেশের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় উত্থাপিত হয় বলে জানা গেছে সময় সংবাদ লন্ডন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশো জনের তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ওই তালিকায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর নাম রয়েছে এছাড়া জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উং সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এবং ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদির নামও রয়েছে তালিকায় লিডার্স ক্যাটাগরিতে ২৬ জনের মধ্যে ২০ নম্বরে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম এই ক্যাটাগরিতে প্রথমেই রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম দ্বিতীয় ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্য প্রিন্স হ্যারি এরপরে রয়েছে মার্কিন অভিনেত্রী ও মডেল মেগান মার্কেলের নাম চার নম্বরে রয়েছেন মার্কিন রাজনীতিবিদ কার্মেন ইউলিন ক্রুজ আর পাঁচ নম্বরে রয়েছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এরপরই রয়েছেন পর্যায়ক্রমে লন্ডনের মেয়র সাদিক খান এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এমআরপির উপর ভিত্তি করে প্রবাসীদের দ্রুত জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং কূটনীতিকরা প্রবাসীদের ভোটাধিকারের বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই বাছাই করতে নির্বাচন কমিশনকে আহ্বান জানান তারা আজ নির্বাচন নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সেমিনারে তারা এই মতামত দেন অনুষ্ঠানে সি বলেন প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে তাদের ভোটার করার কাজ করছে নির্বাচন কমিশন দুই সালের মাঝে 
সমাজ পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশের সংখ্যা 75 লাখেরও বেশি প্রবাসী থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় প্রতিনিয়তই হয়রানির মুখে পড়তে হচ্ছে তাদের এছাড়াও প্রবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি নিজের দেশের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রতিবাসন নির্বাচন কমিশন আয়োজিত সেমিনারে অংশ নিয়ে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা না হলে অন্তত জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের তাগিদ দেন বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতরা প্রত্যেকটা জায়গা তাদের এনআইডি প্রয়োজন হয় তার প্রত্যেকটা স্টেপে এই ফেস করে যাদের এমআরপি পাসপোর্ট আছে তাদেরকে আমরা সরাসরি এনআইডি দিতে পারি কিনা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোট গ্রহণের মতামত দেন রাজনৈতিক দলের নেতারা তবে বিষয়টি আরো গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই বাছাইরও পরামর্শ দেন অনেকেই যে উট চড়ায় মরুভূমির মধ্যে কেউ ভোটার হতে যায় কেউ ভোট দিতে যায় প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকগণের জন্য ভোটার ব্যবস্থা পরিবর্তন করা सम्भव गणतंत्रुद्धारे জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল অধিকার আদায়ের জন্য একটা শ্রেণীর বা একটা ছাত্রদের অধিকার আদায়ের জন্য যে আন্দোলন করে কিন্তু কোনো লাভ হবে না যদি না পুরো সিস্টেমের আন্দোলন করা হয় যদি না গণতন্ত্রের আন্দোলন করা হয় এই গণতন্ত্র পূর্ণতা সম্ভব কিভাবে নির্বাচনের মধ্যে সে নির্বাচন কিভাবে হতে হবে অবশ্যই একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করতে হবে कारा कर अनुमति पेले चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया संगे कारागारे देखा करते दे अभिजोग कर दल शीर्ष नेतारा বিএনপি মহাসচিব সাংবাদিকদের জানান কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই বিকেল সাড়ে তিনটায় রাজধানীর নাজিম উদ্দিন রোডের পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাবন্দী বেগম জিয়াকে দেখতে যান তারা প্রতিনিধি দলে ছিলেন মির্জা ফখরুল ইসলাম স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও নজরুল ইসলাম খান প্রায় আধা ঘন্টা অপেক্ষার পর বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে না বলে কারা কর্মকর্তারা জানালে চারটার দিকে কারাগার এলাকা ত্যাগ করেন তারা আগামী দু থেকে তিন দিন পর আবারও তাদের আসতে বলা হয়েছে বলেও জানান মির্জা ফখরুল এদিকে নাম প্রকাশ অনেক ইচ্ছুক একজন কারা কর্মকর্তা সময় সংবাদকে জানান কারাগারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিত না থাকায় বিএনপি নেতাদের বেগম জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর নতুন আলোচনায় উঠে এসেছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ব্রিটেন থেকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি ব্রিটেনের বিশেষজ্ঞ আইনজীবীরা বলছেন তাকে ফেরত নিতে হলে প্রথমেই দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এরপর ব্রিটেনের আদালতে তাকে ফেরত নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করতে হবে লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবিরের রিপোর্ট দুই হাজার সাত সালে দুর্নীতির মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে গ্রেপ্তার করে তৎকালীন সরকার এক বছর পর দুই সালে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে আসেন তিনি তারপর থেকে পুরো পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন বিএনপির এই নেতা চালিয়ে যাচ্ছেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাম্প্রতিক সময়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনতে বেশ জোরালো অবস্থানে বর্তমান সরকার মঙ্গলবার লন্ডনে এক সেমিনারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন তাকে অবশ্যই দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে এই অবস্থায় তাকে ফেরত নিতে হলে প্রথমেই যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের 
দুই বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে জানান এ আইএনজিবি ব্রিটেনের সাথে বাংলাদেশের কোনো বিনিময় চুক্তি নাই তো সেই হিসাবে বাংলাদেশ যদি কাউকে এখান থেকে নিতে হয় তাহলে ওই চুক্তি ইনিশিয়েট করতে হবে টার্মস কন্ডিশনগুলো ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেলে ডিসকাস করে সাইন করতে হবে আরেক আইএনজিবির মতে বন্দি বিনিময় চুক্তি সম্পাদনের পর শরণার্থী মর্যাদায় থাকা তারেক রহমানকে দেশে ফেরত নেওয়াটা ব্রিটেনের আদালতে যুক্তি যুক্ত প্রমাণ করতে হবে তারেক জিয়া যেহেতু উনি রিফিউজি স্ট্যাটাসের মধ্যে আছেন এটা দীর্ঘ একটা মেয়াদি একটা বিষয় এবং জটিল একটা বিষয় একটা ডিসিশনে কিন্তু ব্রিটিশ गवर्नमेंट কিন্তু এগ্রি করতে হবে প্রথমত তাহলেই তো কোর্ট পর্যায়ে পর্যন্ত যাওয়ার প্রশ্ন আসে অন প্রিন্সিপাল ঠিক করতে হবে আর অন প্রিন্সিপাল যাকে আমি রিফিউজি স্ট্যাটাস দিলাম তাকে কি আদৌ আমি একটা ডিসিশনের জন্য এগ্রি করব কিনা ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टैंडिंग जो चिंता करी दुहजार पंद्रह साले तारेक रहमान के देशे फेरत पाठान अनुरोध जानिए बांगलेश हमलार शिकार होमंत्री आरिफ खान जय बुधवार स्थानीय समय विस्टमिन्स्टारे द्वित एलिजाथ कन्फारेंस सेंटर सामने घटना घटे प्रत्यक्षदर्शी कमनवेल्थ शीर्ष सम्मेलन उपलक्षे लंडने প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরের বিরোধিতা করে সেন্টারের সামনে বিক্ষোভ করছিল বিএনপি নেতাকর্মীরা এ সময় পাশ দিয়ে উপমন্ত্রী আরিফ খান জয় সম্মেলন স্থলের দিকে যাচ্ছিলেন এক পর্যায়ে বিক্ষোভ থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন মন্তব্য শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় সেখান থেকে দৌড়ে তিনি বার্কলেস ব্যাংকের সামনে গিয়ে আশ্রয় নেন বিএনপির কিছু নেতাকর্মী এ সময় তাকে উদ্ধার করে পরে পুলিশ এসে ক্রীড়া উপমন্ত্রীকে নিয়ে যায় এ ঘটনায় দুজনকে আটক করেছে লন্ডন পুলিশ রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে ছাড় দেয়া ঠিক হবে না মন্তব্য মার্কিন দূতে অভিযোগ প্রমাণ হলে নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বিবেচনা করবে যুক্তরাষ্ট্র রাজধানীর গ্যান্ডারিয়ায় অভিযানে গিয়ে ইয়াবা ব্যবসায়ীদের গুলিতে তিন পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন এ সময় পুলিশের গুলিতে এক ইয়াবা ব্যবসায়ী আহত হয় এ ঘটনায় আরো একজনকে আটক করেছে পুলিশ বিকেল সাড়ে তিনটায় ঘুমটি ঘরের একটি বাসায় অভিযান চালায় পুলিশ উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করে মাদক ব্যবসায়ীরা পরে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় এদের দুই এএসআই এবং গুলিবিদ্ধ হন আহত হয় আরো এক ইয়াবা ব্যবসায়ী আহতদের গ্যান্ডারিয়া আসগর আলী হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছে তবে তার আসমুক্ত রয়েছেন ঘটনাস্থল থেকে দুই হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে পুলিশ পুলিশ দরজা ধাক্কা দিয়ে যখন খুলল সে আর্মস নিয়ে আগে ভিতরে রেডি ছিল সে উপস্থিত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি করতে থাকে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায় তো একজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি আর ও বাসা থেকে যে মহিলা মাদক ব্যবসায়ী সেও অ্যারেস্ট আছে তো কিন্তু সন্ত্রাসী যে গুলি করতেছিল তার সে অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যায় আমাদের তিনজন পুলিশ সদস্য আহত আছে তারা এখন হাসপাতালে আছে চট্টগ্রামে এক কোচিং ব্যবসায়ীকে মারধরের ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর নানা বিতর্কের মধ্যে পদত্যাগ করলেন মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজম রনি ওই কোচিং ব্যবসায়ীর দাবি চাঁদা না দেয়ায় ফেব্রুয়ারি মাসের সতেরো তারিখে তার প্রতিষ্ঠানে গিয়ে মারধর করে সে এর আগে কলেজের এক অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ ওঠে রনির বিরুদ্ধে গত সতেরোই ফেব্রুয়ারি সিসিটিভি ফুটেজে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যায় ছাত্রলীগ নেতা রনি কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ী রাশেদ মিয়ার কক্ষে ঢুকে তাকে উপর্যুপরি চর থাপ্পড় মারছে রনির বিরুদ্ধে বিশ লাখ টাকা চাঁদাবাজি এবং লাঞ্ছিত করার অভিযোগ আনে ওই কোচিং সেন্টার ব্যবসায়ী রাশেদ মিয়া গত প্রায় কয়েক মাস ধরে আমার অফিসে ঢুকে জোরপূর্বকভাবে আমার অফিসে ঢুকে সে তার বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালাতো অসৎ কার্যক্রমগুলো সে চালাতো এইসব ব্যাপারে বিভিন্ন সময় আমি ওকে অভিযোগ দিই ছাত্রলীগ নেতা রনি দাবি করেন অভিযোগকারী রাশেদ তার ব্যবসায়িক অংশীদার পাওনা টাকা নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে দুজনের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছিল আমি নিজেও আমার দুজনে 
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রনি তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সংগঠন থেকে পদত্যাগের কথা জানিয়ে একটি বিবৃতি দেয় মূলত সংগঠনের প্রধানের কাছে পাঠানো পদত্যাগ পত্রটি তিনি ফেসবুকে দেন গত একত্রিশে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ ড জাহিদ খানকে মারধরের ঘটনায় ব্যাপক বিতর্কের মুখে পড়তে হয় রনিকে পরে নগরী চকবাজার থানায় তার নামে চাঁদাবাজির মামলা করেন বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ জাহেদ খান এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করায় অধ্যক্ষ জাহেদ খানকে মারধর করা হয়েছিল বলে দাবি করেছিল রনি গত দুবছর আগে হাটাজারিত অস্ত্র সহ রনিকে আটক করেছিল ভ্রাম্যমান আদালত পার্থপ্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক মার্কিন দূত স্যামুয়েল ডি ব্রাউনব্যাক বিকেলে রাজধানীর আমেরিকান সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন অভিযোগ প্রমাণিত হলে দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করবে বলেও জানান তিনি যুক্তরাষ্ট্র আগেই রোহিঙ্গাদের উপর চলমান নির্যাতনকে জাতিগত নিধন হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এখন বিষয়টি নিয়ে অধিগত তদন্ত চলছে এটা মিয়ানমার সেনাবাহিনী তৈরি করা একটি মানবিক সংকট তাই এ বিষয়ে তাদের ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই জাতিগত নিধনের পাশাপাশি ধর্মীয় কারণে কোনো নির্যাতন সেখানে হয়েছে কিনা সেটিও আমরা রোহিঙ্গাদের সাথে আলাপকালে জানতে চেয়েছি কেউ কেউ এটা স্বীকার করেছে ধীরে ধীরে অপরাধের অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবিরগুলো নানা জটিলতার মুখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে রোহিঙ্গারা গত আট মাসে আশ্রয় শিবিরে পনেরোটি খুন সহ নানা অভিযোগে মামলা হয়েছে দেড় শতাধিক আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো রোহিঙ্গা এখনই প্রতিরোধ করা না গেলে নিরাপত্তার জন্য তারা হুমকি হয়ে উঠতে পারে বলে শঙ্কা নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের রিপোর্ট কমলদের কক্সবাজার জেলা পুলিশের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী গত পঁচিশে আগস্টের পর থেকে টেকনাফ এবং উখিয়ে থানায় রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় তিনশো ছত্রিশ জনকে আসামি করে মোট একশো তেষট্টিটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম অস্ত্র আইনের বারোটি মামলায় তিরিশ জন মাদক আইনের আটান্নটি মামলায় উনানব্বই জন এবং পাসপোর্ট আইনের একচল্লিশটি মামলায় একাত্তর জনকে আসামি করা হয়েছে এটাকে আমাদের আভ্যন্তর নিরাপত্তা শৃঙ্খলাকে বিঘ্নিত করুন সংঘাত আন্দোলনের নামে কবি সুফিয়া কামাল হলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে হলের ছাব্বিশ শিক্ষার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে কেন বহিষ্কার করা হবে না তা জানতে চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটি চিঠি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান দুপুরে সময় সংবাদকে তিনি এ কথা জানান তদন্ত করে সিন্ডিকেট কমিটি দোষীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানান তিনি তদন্ত প্রতিবেদনে বেরিয়ে আসলো যে এই যে ওখানে সেদিন যে অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ঘটনার জন্ম হলো সেই ঘটনার পিছনে বেশ কিছু শিক্ষার্থী হলের তাদের সংশ্লিষ্টতা আছে মারধরের ঘটনা লাঞ্ছিতকরণ এর সাথে হলের ছাব্বিশ জন শিক্ষার্থীর নাম চলে আসছে যে এরা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে এরা একজন মেয়ের বস্ত্র হরণ করার জন্য চেষ্টা করেছে বস্ত্র হরণ করেছে তো সেই যে নামগুলো চলে আসছে তদন্ত প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিষদ তাদেরকে কেন বহিষ্কার করা হবে না বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে জন্য কারণ দর্শন নোটিশ যেতে বলছে তো সেটি যাবে এটি এই শৃঙ্খলা পরিষদের যে সিদ্ধান্ত সেগুলো আমাদের সিন্ডিকেটে যাবে এর মধ্যে দিয়ে আবার তদন্ত এগুলো তদন্ত হবে 
সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় হাইল জেলায় আবাসিক ভবনে আগুনের ঘটনায় দগ্ধ আরেক বাংলাদেশি আনিসুর রহমান চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন তার বাড়ি কুমিল্লার চৈত্র গ্রামে এ নিয়ে মৃত বাংলাদেশির সংখ্যা দাঁড়ালো সাত জনে छोट रूमे धारण क्षमत अतरिक्त लोक जन थे घटना बार बार घटे मन कर द्रुत कार्यकर पदक्षेप ने कूमिल्लार चौदह ग्रामे बसंतपुर भाई इमानुल हक सोहेल एन हक मुन्ना तर आकस्मिक मृत्यु खबर निर्वाह भवने ग जिज्ञासा শিশু সুমাইয়াকে অপহরণের কথা স্বীকার করে যুবকরা পরে আজাদ সিরাজ ও রুবেল নামে তিন যুবককে আটক এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে পুলিশ বুধবার সকালে নিখোজের পর কুষ্টিয়া সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করে শিশু সুমাইয়ার পরিবার 